गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन सेवन सब सेक्शन टू सेक्शन सेवन सब सेक्शन टू मींस वन इयर वन इयर सॉरी टू दिन वन इयर सप्लाई इज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विसेस टू दिन कल वन इयर दिन राइट supply of goods or services so total any points unta ayi cheppa 18 la any categories unnai 7 7 7 category and goods services atla okay total ga 7 heads unnai dantlo first head cheppesnaru transfer of title in goods avachu right in use ga avachu lekapothe undivided share ki sambandhinchi lekapothe ee high purchase lo pala ante future agreement cheskoni manam purchase cheste itla anedi idi point number 1 lo unda सो पाइंट नंबर वन तरह पाइंट नंबर टू वे सर की लाइन बिल्कुल रईट पाइंट नंबर थ्री अनेट ट्रीटमेंट आफ प्रासे नैक्स्ट पाइंट नंबर फोर वे सर की दीन गुरी ट्रांसफर आफ बिजनेस असैट दीं मल्ल थ्री पाइंट ओके ट्रांसफर आफ बिजनेस असैट गुरी नो लांगर दिन यूज इंकोटे सर की मैं प्रईवेट यूज की मन बिजनेस असैट लेदर पर्पस की वाड़ना अभी सर्विस दा तर ट्रांसफर आफ बिजनेस असैट सीजेस अटे सीज लोपला ओके सो ई पाइंट्स अभी मैं फोर पाइंट अब सो फिफ्त पाइंट पाइंट फिफ्त पाइंट सिक्स पाइंट टोटल एटीन कदम एन इपा मन फस्ट पाइंट मूड सैकंड पाइंट रेके थर्ड पाइंट नैक्स्ट फोर्त पाइंट मूड जो रईट इन फिफ्त पाइंट सिक्स पाइंट ओके ना सो दीं रेटिंग आफ् इमोबल प्राफिट फिफ्त दाटो फस्ट वन रेटिंग आफ् इमोबल प्राफिट इमोबल प्रापर्टी अंत एम इमोबल प्रापर्टी अंत जनरल लैंड बिल्कुल इंका अदर्स सो इक लैंड मन लीज की लैंड लीज की अंटे दिन रेटिंग आफ् इमोबल प्रापर्टी अटा रेटिंग आफ् इमोबल प्रापर्टी इधर अभी गूड्स सर्विस रेटल इनकम सर्विस रेंटल इनकम वो आिल्कि रेट के मैं सप्लाई आफ सर्वीस ओके रेट लीजेंट लीज इवन उ कम फस्ट पाइंट जो कैक्शन से सब सैक्न वन रूपल वस्तु कई रेट रईट कंसड्रेषन उदाइट इनका पर्सन आफ बिजनेस दिन मन सप्लाई सप्लाई अटी बिल्कुल रेट कहते दिन सप्लाई आफ सर्विस मैं अदर्स अंत एम इमोबल प्रापर्टी मिशनरी अद्वर फिस्ट इंस्टा अभी डिस्मेंटल डिस्मेंटल मन रेट की राी अदर्स लेदा इन मन चूस्ट होर्स उठाए अभी बिल्कुल अटरा अर्थम पाइंट ओनली लैंड 
మనం చూస్తుందా అన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి రోడ్లపై పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ అవి అదర్ రిమూవబుల్ ప్రాపర్టీ కిందికి వస్తుంది లేదనుకుంటే ఇంకా పెద్ద పెద్ద టవర్స్ ఉంటాయి టెలిఫోన్ టవర్స్ ఉంటాయి అక్కడక్కడ అవి తీసుకపోతు సైడ్ కానీ అట్లాంటి వాటిని మనకు అదర్ సరే అవి కూడా ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీనే దానికి రెంట్ ఇచ్చినాము అంటే దానికి సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అని అంటాము అర్థమైన పాయింట్ పెద్ద పెద్ద మిషనరీస్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి మన పెద్ద పెద్ద బోర్డ్స్ ఉంటాయి హోర్డింగ్స్ ఆ హోర్డింగ్స్ కావచ్చు లేదనుకుంటే ఈ టెలిఫోన్ టవర్స్ కావచ్చు అట్లాంటి వాటిని మనం ఏమంటానంటే రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీలోనే అదర్స్ కిందికి వస్తాయి సో ల్యాండ్ రెంట్కి ఇచ్చిన బిల్డింగ్ రెంట్కి ఇచ్చిన అదర్ ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ రెంట్కి ఇచ్చిన దాన్ని ఏమంటాము సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అని అంటాము రైట్ ఇది ఫిఫ్త్ దాంట్లో ఏ అనే పాయింట్ నెక్స్ట్ బి పాయింట్ రైట్ సో బి పాయింట్ వచ్చేసరికి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఓకేనా ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సివిల్ స్ట్రక్చర్ సో మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం రైట్ సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఇది సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అవుతుందా గూడ్స్ అవుతుందా అనే దగ్గర చాలా క్రిటికల్ గా ఉండే కొన్ని పాయింట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఆఫ్టర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఓకేనా కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ పాయింట్ వెరీ కేర్ఫుల్ కన్స్ట్రక్షన్ టోటల్లీ కంప్లీటెడ్ ఓకేనా కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ రిసీవ్డ్ there are to suppose that building is transferred means sold in that case is that is the supply of service or supply of goods supply of goods manam already goods anna dantlo em raavali anna okay movable property anna movable property ayi undali other than money securities ilanti malla dan tarvata actionable claims kuda include ayithe ani cheppinam మరి ఇది మోబుల్ ప్రాపర్టీ కాదు కదా గూడ్స్ కదా మరి గూడ్స్ కానప్పుడు సర్వీస్ కావచ్చు కదా మరి సర్వీస్ లో కూడా ఏం చెప్పిండు అదర్ దాన్ గూడ్స్ అన్న మరి అదర్ దాన్ గూడ్స్ అన్నప్పుడు ఇది సర్వీస్ కిందికి అవుతుంది ఏమన్నా బిల్డింగ్ గా పెట్టి కానీ ఎప్పుడు సర్వీస్ కిందికి అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన పాయింట్ అంటే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీషన్ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది ఆ తర్వాత మనం బిల్డింగ్ గా మీరము దానికి జిఎస్టి కిందికి రాదు ఎందుకంటే అది సప్లైలా రాదు కాబట్టి అది గూడ్స్ కాదు నా సర్వీసెస్ లో కూడా రాదు కదా గూడ్స్ కాదు నా సర్వీసెస్ లో కూడా రాదు కాబట్టి దానికి సప్లై అని అన్నాము రైట్ మరి ఎప్పుడు వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ రాసింది కదా సార్ మీరు అని మీకు డౌట్ అవ్వచ్చు అయితే ఎప్పుడు వస్తుంది అండి బిల్డింగ్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సివిల్ స్ట్రక్చర్ కానీ కాంప్లెక్స్ కానీ అంటే ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అపార్ట్మెంట్ ఏ విధంగా చేస్తారంటే అపార్ట్మెంట్ కింద బేస్మెంట్ వేస్తారు పెడతారు ఇక్కడ మీకు ఫ్లాట్స్ అమ్మబడును అని పెడతారు రైట్ మనం పోయి చూస్తాం అక్కడ ఫ్లాట్ కంప్లీట్ అయింది ఉండదు ఉంటుందా ఒక అపార్ట్మెంట్ కడుతుంటాడు సో బుకింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి అని పెడతాడు బుకింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి అని పెట్టగానే మనం పోయి ఏం చేస్తాం అక్కడ ఓ అపార్ట్మెంట్ లోపల ఒక ఫ్లాట్ ఏదో ఒకటి బుక్ చేసుకుంటాడు మనం బుక్ చేసుకున్నాక వాడు కంప్లీట్ చేసిస్తాడా లేకపోతే ముందే కంప్లీట్ చేస్తాడా బుక్ చేసుకున్నాక జనరల్ గా కంప్లీట్ చేస్తాం మనం బుక్ చేసుకున్నాం అంటే మనకు వచ్చినట్టే కదా సేల్ అయినట్టే కదా మరి దాని తర్వాత మన అంటే కన్స్ట్రక్షన్ చేసిస్తున్నాడు అంటే మన బిల్డింగ్ కి వాళ్ళు సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు మనం ఎట్లా కట్టేయమంటే అట్లా కట్టిస్తాం అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ కావడానికంటే మనం ఉండే కొన్నాము కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ కంటే మనం ముందు కొన్నాము అర్థమైన పాయింట్ సో ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఇస్తున్నారు అప్పుడు దానికి జిఎస్టి పడుతుంది ఎందుకంటే ఆ బిల్డర్ అనేవాడు మనకి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే కన్స్ట్రక్షన్ సర్టిఫికేట్ రావడానికంటే ముందే మనకు అమ్మిండు అమ్మిన తర్వాత మనకు సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాడు మనకి ఎట్లా కట్టేయమంటే అట్లా కట్టిస్తాడు అప్పుడు దాన్ని మనము సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ కింది తీసుకుంటాం లేకపోతే ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కూడా ఉండొచ్చు అపార్ట్మెంట్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ ఉన్నది సో మా యొక్క ఈ వెంచర్ లో మీకు ఇల్లు కట్టేయబడదు ప్లాట్ తో సహా యాభై లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కట్టేయబడదు అంటే అక్కడ పోతే ప్లాట్ ఏమంటే బిల్లు ఉంటుంది మనం మనం పోయి ఏం చేస్తాము బుక్ చేసుకుంటాం బుక్ చేసుకున్నాక సో ఈ టైప్ లోపల మీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఇస్తాము ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లేకపోతే టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ అక్కడ ఉన్న వాటి బట్
ల్యాండ్ ఈ వాల్యూ దాని తర్వాత ఈ వాల్యూ అని చెప్తారు అప్పుడు మనము ఏం చేస్తామంటే బిల్డింగ్ని మనకు నచ్చినట్లు కట్టిమని చెప్తారు సప్పుడు వాళ్ళు మనకు సర్వీస్ ఇచ్చినట్లు అయితే అర్థమైన పాయింట్ దాన్ని ఏమంటాము సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది ఎంటైర్ కన్సన్ట్రేషన్ ముందే ఇచ్చినా సరే కొంత కన్సన్ట్రేషన్ ముందే ఇచ్చినా సరే అంటే బిఫోర్ ద కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ ఇండ్లు ఆయన మస్తు కట్టింది బిల్డర్ ఓకేనా ఓ యాభై ఇండ్లు కట్టి పెట్టింది తర్వాత అమ్మిండు తర్వాత అమ్మిండు అది జిఎస్టి విధి కాదు అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ ఆయన మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ చేసిండు తర్వాత అపార్ట్మెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆయన సొంత డబ్బుతో కంప్లీట్ చేసిండు కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది అంత వచ్చింది ఇప్పుడు అమ్మడానికి పెట్టిండు నో జిఎస్టి నేనేమంటాను ఎవరు పారిపోతే కాంట్రాక్టర్ వాడు ముందే పైసలు తీసుకుంటాడు నువ్వు కూడా అదే బేసిక్ తెచ్చుకుంటూ పోతావు నువ్వు బిల్డింగ్ కట్టానికి ఇచ్చినావు ఒక కాంట్రాక్టర్ ఎట్లా ఇస్తావు పైసలు చూసుకుని తీస్తావు చూసుకుని తీస్తావు కదా వాడు పారిపోవడానికి జనరల్గా బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ ఎవరు పారిపోవచ్చు ఎందుకు పారిపోవడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వాడికి ఒక థర్టీన్ హండ్రెడ్ కో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ కో కంప్లీట్ అయిపోయింది బిల్డింగ్ అంటే నీకు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ కో నీకు పర్స్ వెరిఫికేట్ ఇస్తాడు వానికి లాస్ ఏమన్నా అని చెప్పి ఒకవేళ రేట్లు పెరిగినాయి అనుకో వాడు అంటాడు ఇదిగో నాకైతే పడతలేదు ఇంకో వంద రూపాయలు ఎట్లా ఇస్తావా పెట్టి కాడ చెప్పి అయితే కట్టిస్తాను అంటాడు వాడికి ఏం లాస్ లేదు మరి కొన్ని జిఎస్టీ వాడికి ఎందుకు లాస్ అవుతుంది జిఎస్టీ నీ దగ్గర తీసుకుని గవర్నమెంట్ కడతాడు జిఎస్టీ ఎవరితో తీసుకుంటారు బట్ట సో కస్టమర్ దగ్గర జిఎస్టీ తీసుకుంటాం మనము సో అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నప్పుడు మరి జిఎస్టీ ఉన్నట్లయితే కాంట్రాక్టర్కి ఏమన్నా లాస్ ఆ సార్ బిల్డర్కి ఏమన్నా లాస్ అంటే వాళ్ళకి ఏం లాస్ అవుతుంది చెప్పండి డబ్బులు మనకు తీసుకుంటారు గవర్నమెంట్కి ఇస్తారు వాళ్ళకి ఏం లాస్ లేదు కదా అర్థమైంది పాయింట్ కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చినాక కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ మనం ఎంటైర్ కన్సిడరేషన్ తీసుకొని బిల్డింగ్ కనుక అమ్మినట్లయితే అది జిఎస్టీ కిందికి రాదు అంటే అండర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నటువంటిది కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ రాదంటే ముందే మనం కనుక బిల్డింగ్ని అమ్మినాము అంటే అప్పుడు జిఎస్టీ అప్లికబుల్ అవుతుంది రైట్ దిస్ ఈస్ బి పాయింట్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ది ఆఫ్టర్ సి పాయింట్ temporary transfer of intellectual property rights temporary transfer of intellectual property rights intellectual ante mana damal namukovadam temporary ga amukunta matla bro em ante temporary transfer of intellectual property rights ante mana degara natuvandi telivi theatralu temporary purpose lo ante temporary purpose lo ante suppose oka aadam undu okay na suppose illa oka book rasaru right income tax pai no gst pai no oka book rasaru aa book ni nenu em chestanu ante publication valaki ammutanu ye type lo ante meeru ee pusthakaniki kevalamu ఈ ఇయర్కి మాత్రమే ఇప్పుడే మీరు పబ్లిష్ చేసి అమ్మగలరు నెక్స్ట్ ఇయర్కి నేను దానికి రైట్ ఇయ్యా అర్థమైన పాయింట్ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి మాత్రమే నేను మీకు రైట్ ఇస్తున్నాను దేనికి సంబంధించి నా యొక్క ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అది నేను సొంతంగా రాశాను నా దమాగ్తో రాశాను ఓకేనా సో ఆ బుక్ అనేటటువంటిది మీరు పబ్లిష్ చేసి అమ్ముకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇయర్ కోసం అంటే నేను ఇస్తలేను నేను ఏ విధంగా ఇస్తున్నాను టెంపరీగా ఇస్తున్నాను ఓకేనా అప్పుడు అది ఏమవుతుంది అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సర్వీస్ అవుతుంది ఇది కూడా సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అవుతుంది ఇది కూడా సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అవుతుంది ఎప్పుడిది టెంపరీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే బట్ నేను పర్మనెంట్గా పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ కమిట్ ఆల్రెడీ వన్ మంత్లో నుంచి ఫస్ట్ పాయింట్లో నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టైటిల్ గూ అర్థమైన పాయింట్ ఇప్పుడు టోటల్గా నా ఓనర్షిప్ని అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అనుకోండి పబ్లికేషన్లో కంపెనీ అప్పుడు అది ఏమైతుంది సప్లై ఆఫ్ రూట్ సైజ్ అర్థమైన పాయింట్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ టెంపరీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ని అది సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ఎందుకు వస్తుంది అర్థమైన పాయింట్ సో దిస్ ఈస్ ద సి పాయింట్ అండ్ సో నెక్స్ట్ ది ఆఫ్ డి పాయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఓకేనా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్
ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ డెవలప్ చేస్తారు కదా ఓకేనా అప్గ్రేడ్ చేయడం కానీ డెవలప్ చేయడం కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఇలా డిజైనింగ్ చేయడం కానీ ఇట్లా చాలా రకాలు ఉంటాయి కదా ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన డిజైనింగ్ కానీ వెబ్ డెవలపింగ్ కానీ ఓకేనా లేక ఇంకేదైనా వాళ్ళ సర్వీసెస్ మనకి ఇస్తున్నారు అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు మన యొక్క వెబ్సైట్ని ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే మనము సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ కిందికి తీసుకుంటాం దేనికి సంబంధించి కూడా ఇంటలెక్చు సారీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ కనుక మనం సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే దానికి ఏముంటుంది ఏమైనా డెవలప్మెంట్ ఉండొచ్చు దేనికి సంబంధించి వెబ్సైట్కి సంబంధించి కానీ ఇంకేదైనా యాప్కి సంబంధించి కానీ ఉంటాయి కదా అది సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ కిందికి వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఈ అగ్రీ టు అప్లికేషన్ టు రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్ట్ ఆర్ టాలరేట్ అన్ యాక్ట్ అగ్రీ టు అప్లికేషన్ టు రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్ట్ అంటే దీనికి రిఫ్రెయిన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు వ్యాపారం చేయకుండా ఉన్నందుకు నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను ఎట్లా కూడా ఇస్తారా బిజినెస్ చేయకుండా ఉంటే డబ్బులు ఇస్తారా ఇస్తారా ఎట్లా ఇస్తారు అంటే ఏంటండి ఇద్దరు బిజినెస్ చేస్తారు నీకు సపరేట్ బిజినెస్ నాకు సపరేట్ బిజినెస్ అప్పుడు చెప్పడం బట్ట నేను ఏమంటలేదు ఆపే ఏంటని డబ్బులు ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని రిఫ్రైన్ చేస్తాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అది కేబుల్ టీవీ ఉంది ఓకేనా జీరాపాల్లో ఉన్న కేబుల్ టీవీ కనెక్షన్స్ అని నేను ఇస్తున్నాను మధ్యలో వచ్చింది జీరామని జీరాబాల్లో నేను కూడా కేబుల్ టీవీ సర్వీసెస్ ఇస్తాను అని వచ్చింది వచ్చేసరికి అప్పుడు ఏం చేసినామంటే నువ్వు జీరాబాల్లో కూడా ఇంకో నాలుగు ఏళ్ళు రాకి ఇచ్చినామంటే మంచిగా ఉండదు అన్నీ నాకు ఎందుకు మంచిగా చూసుకుంటాను ఎందుకు ఇంకా అప్పుడు ఇక మై రిలేటెడ్లో లేదా యాప్ మనకు వస్తాను ఎన్ని కావాలి రెండు కోట్ల మూడు కోట్ల అగ్రిమెంట్ చేస్తాను ఆమె ఇక్కడ బిజినెస్ చేయకుండా ఉన్నందుకు నేను ఆమెకు డబ్బులు ఇస్తున్నాను దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ కిందికి తీసుకుంటాం అర్థమైన బిజినెస్ చేయకుండా ఉన్నందుకు ఇవి జనరల్గా ఎట్లుంటాయి అంటే కొన్ని రకాల సాఫ్ట్వేర్స్ని రిలీజ్ చేయకుండా ఉన్నందుకు డబ్బులు ఇస్తారు అర్థమైన లేకపోతే ఒక సినిమా వస్తుంటారు ఒక హీరో ఇంకో హీరో కూడా అప్పుడే సినిమా వస్తుంటారు ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్లు ఏమంటుంటే ఇవో నీకు ఇప్పుడే రిలీజ్ చేయొచ్చు నాకు రిలీజ్ అయ్యాక నీది రిలీజ్ చేయి ఇద్దరం ఒకటేసారి రిలీజ్ చేసినాం అనుకో నువ్వు బొక్కల పడతావు నేను బొక్కల పడతా అప్పుడు చూసుకుంటారు ఇద్దరు అమ్మ ఎట్లా చేస్తా అమ్మా నేను ఫస్ట్ రిలీజ్ చేస్తా అని అన్నా అనుకో నువ్వు ఫస్ట్ రిలీజ్ చేస్తా నాకు ఏం చేస్తా నేను ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి పెట్టినా కదా నేను కూడా అని అంటారు చంద్రకాంత్ కూర్చో చంద్రకాంత్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ నేను కూడా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇద్దరం మస్తు టాప్ సినిమాలు తీసుకు టాప్ సినిమాలు రెండు ఒకటేసారి రిలీజ్ చేద్దాం అనేసరికి పబ్లిక్ ఎదన్న ఒకటే చూసారు ఒక్కోసారి ఒకసారి రెండు చూడరు అప్పుడు ఏమైపోతుంది ప్రొడ్యూసర్ లాస్ట్ అయితే కదా నేను రిలీజ్ చేసిన నెలకు నువ్వు రిలీజ్ చేయాలన్నా నెల రోజులు నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్లాక్ అవుతుంది కదా అన్న అప్పుడు చంద్రకళ ఏమన్నదంటే సార్ నాకు ఏం ఇష్టం ఎన్ని కోట్లు ఇస్తాను ఒక నెల నేను ఆపుతా నా పిక్చర్ రిలీజ్ చేయకుండా చూడు నాలుగు మొత్తం కంప్లీట్ అయింది జస్ట్ రిలీజ్ చేయడం ఒకటే ఉండదు సో నాలుగు కూడా కంప్లీట్ అయింది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇద్దరు మధ్యలో అగ్రిమెంట్ చేసుకోండి నీకు ఎన్నో కోట్లు ఇస్తాను పది కోట్ల ఇరవై కోట్ల అవి ఇస్తాను దాన్ని ఏమంటాం సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ అని అర్వైన పాయింట్ దీన్ని అగ్రీ టు అప్లికేషన్ టు రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ యాక్ట్ అని అంటాం రైట్ లేదనుకుంటే ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తామంటే డెలివరీ ఇన్ టైంలో చేయండి మనం సర్వీసెస్ ఇయ్యాలి గూడ్స్ సప్లై చేయాలి గూడ్స్ సప్లై చేయాలి అన్నప్పుడు ఇన్ టైం లోపల మనం డెలివరీ చేయకపోతే కూడా పెనాల్టీ పడుతుంది మనకి నేను స్వాతి స్వాతిది బర్త్డే ఉండే కేక్ ఇప్పుడు ఇచ్చాడు ఉండే రేపు ఇచ్చిన ఏం చేస్తావు ఉల్టా కేసేస్తావు ఏమెందుకు ఇయ్యవు 
కరెక్ట్గా ఉల్టా కేసేస్తుంది ఏమా ఉల్టా కేసేస్తుంది ఏమని కేసేస్తుంది నా బర్త్డే నిన్నుండే నేను ఎంతో మందికి ఇచ్చిన పెద్ద పెద్ద డిఐపీలకు నేను ఇచ్చిన కేక్ చాలా పెద్దది రెండు వందల కేజీల కేక్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన అనుకోకుండా వాళ్ళు డెలివరీ చేయలేదు ఎందుకు డెలివరీ చేయలేరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీ బర్త్డే ట్వంటీ ఫస్ట్ కుంజా అని అనుకుందాం ఓకేనా స్వాతి బర్త్డే ట్వంటీ ఫస్ట్ కుంజే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ కుంజే రెండు వందల కేజీల కేక్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసరికి ఆ బేకరీ దుకాణం నుంచి ఒక్కడేసారి బల్బులు అవుట్ అయిపోయింది వాళ్ళు ఒక్కడేసారి షాప్ ఇన్న ఇంత పెద్ద కేక్ నేను పెట్టి వేయలే రాలేదు వాడు మంచిగా ఆర్డర్ తీసుకున్నాడు ఆర్డర్ తీసుకొని అలా చేసినట్లు కదా షెఫ్ వాని పిలిచి అరే మంచి కేక్ ఆర్డర్ వచ్చింది పెద్దడి చేయాలి రెండు వందల కేజీల కేక్ అని చెప్పి ఇట్లా అన్నాడు వాడు మనకి ఇచ్చింది అంటే ట్వంటీ వన్ అండి వాళ్ళకి షెఫ్ పిలిచిచ్చినప్పుడు అది కొంత ఏమంటారు సంతోషం పట్టలేకపోతే ఇట్లా అన్నాడు రైట్ ఉంది అది కాస్త ట్వంటీ ఫోర్ అయింది ఏ స్వాతి ఏమైపోయింది అది ట్వంటీ ఫోర్ అయిపోయింది పెద్ద బిజినెస్ కాబట్టి వాడు ఓనర్ కూడా చూడలేదు వాడు చేస్తుంది కూడా బాగుంది తక్కువ కాదు వాడు ఏమి ఇచ్చి సేట్ ఏమి ఇచ్చింది కదా ట్వంటీ ఫోర్ అన్నాడు స్వాతి బాయ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మధ్యాహ్నం నా కేక్ అరే ఇక్కడ రారా కేక్ ఏడినది కేక్ ఇరవై నాలుగు కదా సార్ చెప్పింది నీకు అదే పాగలుగా ఇరవై ఒకటికే సేట్ చూడు ఒకసారి ఏదైనా డేట్ ఏం రాసిచ్చినా నాకు ట్వంటీ ఫోర్ రాసిచ్చినా ఆమె దగ్గర ఏమన్నది ఆమె జంతు ఆయా ఇప్పుడు మన అందరినీ పిలిచింది పిలిచి ఏం చెప్పింది నేను చాలా పెద్ద కేక్ తోని నేను కేక్ కటింగ్ చేస్తున్నా నా బర్త్డే చేసుకుంటున్నాను అని మన అందరినీ పిలిచింది మనం ఏమన్నా మనం పది మంది చెప్పి మళ్ళా అరే మా దోసరా వాయి దోసో కిలోల కేక్ కట్ చేసుకుందంట బర్త్డేకి అంటే మన ఎండ ఇంకొకటి చూడడానికి వస్తాం ఎట్లా వస్తుందా ఆడిపోగానే పాపం కేక్ లేదేంటి తిట్టుకుంటే ఓరు ఆమె ఇంకా మన అనేక రకాలుగా మనకు ప్రొవైడ్ చేసింది రెండు వందల కేజీల కేక్ ఇచ్చినప్పుడు ఉత కేక్ తినేటి పంపదు కదా కానీ ఆమె లోపల ఒక గిల్టీ ఫీలింగ్ వస్తుంది కరెక్ట్గా ప్రెస్టేజ్ దెబ్బతింటుంది అనేది లాస్ట్కి ఇక డబల్ రెట్ తెచ్చి కట్ చేసి బంద్ బంద్ తెచ్చి కేక్ కట్ చేసి కోపంతో తెల్లారి పోయి కన్సూమర్ ఫోరంలో కేస్ వేసింది ఊర్లో కేస్ వేసింది నా ప్రెస్టేజ్ దెబ్బతిందని అప్పుడు ఇక బేకరీ కాబడి మీకు ఓ ఐదు లక్షల రూపాయలు పెనాల్టీగా కాల్సి వచ్చింది ప్రెస్టేజ్ ఆమె గౌరవ ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగింది కాబట్టి ఆమె కేసు వేసింది బేకరీ దుకాణం మీద అప్పుడు బేకరీ దుకాణంలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ కట్టాల్సి వస్తుంది కదా అక్కడ బేకరీ దుకాణం ఏమైతారు వాడు డబ్బులు కడుతున్నాడు ఇక్కడ అతమైన పాయింట్ ఇక్కడ ఈమె కాదు డబ్బులు కట్టేది వాడు డబ్బులు కాదు అంటే ఇది ఒక పెనాల్టీ అంటే ఇది చట్ట వ్యతిరేకం కాదు చట్ట వ్యతిరేకం అంటే వేరు చట్ట వ్యతిరేకంగా పెనాల్టీలు వేసేది వేరే దానికి ఎందుకు చట్టబద్ధంగా ఎందుకంటే అనుకోకుండా బిజినెస్లో డెలివరీ అనేది ఒక్కొక్కసారి డిలే అవుతుంది అతమైన పాయింట్ ఇది బై మిస్టేక్ వల్ల జరిగింది కాబట్టి దీనికి కూడా సర్వీసెస్ కిందికి లెక్కలు తీసుకుంటాం అంటే ఇట్లాంటి పెనాల్టీస్ ఏమన్నా పడుతుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ విరా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రైట్ టు యూస్ ఎనీ గుడ్స్ ఓకే ఫర్ క్యాష్ ఆర్ డిఫాల్ట్ పేమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రైట్ టు యూస్ ఎనీ గుడ్స్ ఓకే నా ఫర్ క్యాష్ ఆర్ ఫర్ డిఫాల్ట్ పేమెంట్ అంటే జనరల్ గా మిషనరీ అట్లాంటి రెంట్ ఇస్తుంటాం కదా మనం అది మోబల మోబల కార్యక్రమం మిషనరీ మనం ఒకటి రెంట్ ఇచ్చినాం మిషనరీ రెంట్ ఇచ్చినప్పుడు రెంటల్ ఇన్కమ్ మనకు వస్తుంది దాన్ని ఏమంటాం ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రైట్ టు యూస్ ఎనీ గుడ్ సో ఇది కూడా సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ ఎంత వస్తుంది మిషనరీ ఏమన్నా రెంట్ ఇచ్చినా సో ఫిఫ్త్ పాయింట్ మొత్తం సిక్స్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ సర్వీస్ ఓకేనా రెంట్ ఇంకా మోబల్ ప్రాపర్టీ కావచ్చు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కావచ్చు టెంపరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ కావచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ కావచ్చు 
ओके ना अग्रीइंग तू ऑब्लिगेशन तू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट का आवर्जो दे आर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स ओके ना फॉर कैश का आवर्जो डिफरेंट पेमेंट आइटे पहले मतलब हम उनको प्रेस आर करते हैं आदि इंस्टॉल में इतना वाइज का कट आइटे पुरे वन ईयर के लीज बीस को ना वन ईयर के लीज बीस को ना मोड़े वन सिक्स्थ पॉइंट कंपोजिट सप्लाई इनटू लो रेंट इनटू टाइम ओके वो कितनी वर्क्स कांट्रैक्ट इनको कितनी रेस्टोरेंट राइट कंपोजिट सप्लाई लो वर्क्स कांट्रैक्ट वर्क्स कांट्रैक्ट अरे ये ना ना मानो ये ना ना वर्क ने मानो कांट्रैक्ट बेस लो दिस करना ये ना ना वर्क ने कांट्रैक्ट बेस लो दिस करते ताकि हम डालें टेक वर्क्स कांट्रैक्ट का नियम था पुरो का इवेंट टार्गेटाइजर होता है ओके इवेंट टार्गेटाइजर है टेपुरो मैरिज के समय इसमें इवेंट टार्गेटाइजर होता है अतः मैं वर्क्स कांट्रैक्ट दिखो सुना और ये मतलब कि चंद्र कल पहले इस पर इस पर राइट स्वाति इवेंट टार्गेटाइजर मेको मैरिज की इमेम गावला वन इमेम संगीत गाओ ना, हल्दी गाओ ना, मैं मैरिज कुछ ना छुट्टा लगता रिसीव ये स्पोर्ट गाओ ना, मैं मैरिज कार्ड से डिस्ट्रीब्यूशन दे आ ला, मैं योग के पहले बार लोग में बुटीन चाला, ओके ना, प्रति पानी मेरु ये ये सुनना, ये नीचे स्टार्ट जैसे लास्ट के आप पर गेम तला मारा काम दा, मैं ये दोस्त में दा पेंडली कार्स में में प्रिंटिंग के निशान, डिस्ट्रीब्यूशन में में जैसे, ये स्वाति, ये रोज़ लाख लोग से ऐसे करते हो भी कल ले वाला जनाल देखा ना, दानी मन में क्या जैसे कोटा मानते, मेरे को संगीत प्रोग्राम बेटा लाने बैठी सब, अंते वाला अंदर नहीं मारा में जैसे मतलब को वर्क्स कांट्रैक्ट डिस्कोन ओके ना इधर कंपोजिट सप्लाई किन्हीं को सर अंते ये नहीं अन्य टाइप वाले जो तरवा होता है कंपोजिट सप्लाई नहीं मिक्सर सप्लाई नहीं होता है राइट सो कंपोजिट सप्लाई नहीं ये नहीं अन्य अंते मोर देन वन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड एट ए टाइम वो कहता है ना कोई तो लिंक होता है वो कहता है ना कोई तो लिं so works contract तो मैं देखने दिस कोटा मानो supply आप services के लिए दिस कोटा next restaurant इनका मतलब वाला चालू साले पहले भी कोई restaurant हो रही थी मानो restaurant एक तेरना नाम करता तेरना नाम करते आकर आ वाले provide जैसे ना goods provide जैसे ना services provide जैसे ना मर देने लेके लोग दिस कॉल करा service नहीं आता मर वाले इस ना खुदुक value ले रहा चाहे खुदुक ऐंटे आकर � दानी बाटे एक वोगा वालू एस वोटर गा बाटी तो दान के बाट मानी कराटे सर्विसेस की डिफिस पुछ यार पर इतने पर तो होटल लाल को दान जीएस के लिए बोल रहा था वो दे वोट वेटे फुट गिनते हो उधर वोट गिनते मंचिरे एस तरो मार आंटे वो का पारी ये निरोग बीस लोगों डे बना दानी को वालू फोर हंड्रेड फाइव जस्ट मंचुरी आन आर्डर इसके लिए वाला 400 तो 500 तो किस समय? इन्हीं में से जिस तरह का टाइटल आने का पैदा होगा इन्हें नियर मानों बाइट अ पंडित दिन की केक्स तरह मानों बाइट अ पंडित में वो लोग मानों पंडित वो कारोबार दुकानों डिपेंड कॉल लेके वाला वो एक तीस तरह वाला आराबोध वाला म प्रेफरेंस होने चाहिए आप बंटे रेस्टोरेंट सर्विसेज में अगर रेस्टोरेंट को मानो देखते हैं दिल्ली के लिए कलंस को ना दे सर्विस के लिए कलंस को राइट सो ये सिस्टम पाइंट और रेंडो नेट का तरीके के रेंडो सर्विसेज के लिए दिस लास्ट वन सेवेंथ वन सेवेंथ पॉइंट अन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन
असोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसीयेसोसी